नमस्ते वेलकम टू स्पॉटलाइट दमुंटे वोटी चेयर वैसी सैना की सवा विसरी इपड़के वैसी ओडे प्रभु व्यतिरेक ओटल चीलकूदी जनसे पवन कमें संगत पत्ल पै पवन एला निर्णय तस्कान अधिकार पार्टी टेन तो एचूस् अति त्वर में एपी पोलिटल ईक्वे मार खा
అధికార పార్టీ అయినా వైఎస్ఆర్ పార్టీని మోడించి రాజధానిగారం చేజిక్కుంచుకోవాలని చెప్పక తప్పదు ఇక ఏ కారణంతో ఏ అర్హత్వం పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ అవుతాడు అనేది విశ్వసిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి మరొకసారి ముఖ్యమంత్రిగా కాదాలని చెప్పడానికి సవా లక్ష కారణాలు ఉండబట్టే అని సమాధానం వస్తుంది వీటిలో ముఖ్యమైనది వారి అవినీతి కార్యకలాపాలు అని చెప్పాలి వారు నిత్య అవినీతి పౌరుని చెప్పడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి వీరు నిత్య అవినీతి పౌరుని ప్రజలలో పొందుపడటానికి అనేక ముఖ్య కారణాలు ఏమిటో అవి కూడా తెలుసుకుందాం ఇక నేటి జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ కాబోయే పవర్తో కూడిన పవర్ కళ్యాణ్ అవడానికి కావాల్సి ఉన్న అన్ని అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయని నేరాయ వర్గం భావిస్తోంది ఆరు నూరైనా వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలకుండా చూస్తాను అని గతంలో పవన్ చేసిన ప్రకటన రాజకీయ వర్గాల్లో ఇంకా రగులుతూనే ఉంది ఈ ప్రకటన తర్వాత ఏపీలో పొత్తులపై అందరికీ ఆసక్తి పెరిగింది సర్కార్ వ్యతిరేక ఓటు చీలకుండా ఉండాలంటే యాంటీ వైసీపీ పార్టీలన్నీ కలవాలి అయితే బీజేపీ తీరు మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఉంది జనసేన బీజేపీ మాత్రమే కలిసి వెళ్తాయని టీడీపీని కలుపుకోమని చెబుతున్నారు మరోమారు జగన్ సీఎం చేసేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోందని అంటున్నారు జనసేనతో పొత్తు పెట్టుకున్న బీజేపీ వైసీపీతో స్నేహం చేస్తోందని చెబుతున్నారు అయితే విశాఖలో మోదీని కలిసిన తర్వాత పవన్ తనకు ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వాలన్నారు ఆ తర్వాత మోదీకి చెప్పకుండానే వైసీపీని దించేస్తామని ప్రకటన చేసి షాక్ ఇచ్చారు దీంతో ఏపీలో ఎవరు ఎవరితో కలిసి ఎన్నికలకు పోతారో అంతా అయోమయంగా ఉంది వచ్చే మార్చిలో పార్టీ ఆవిర్భావ సభలో పొత్తులకు సంబంధించి పవన్ ప్రకటన చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది అప్పుడు కాని క్లారిటీ వచ్చేలా లేదు జనసేన అని పవన్ చూస్తే ఎందుకు పేటిఎం బ్యాచ్ ఇంత లాభానికి పోతున్నారు ఆయన కోపంగా మాట్లాడితే ఎలాగూ తట్టుకోలేకపోతున్నారు కనీసం మంచి మాటలు చెప్పినా ఎందుకు తలకిందులవుతున్నారు సమయం సందర్భం కూడా చూడకుండా సేనానిని ఎందుకు విమర్శిస్తున్నారు జన సైనికులను నిరుత్సాహపరిచే వైసీపీ కుట్ర వర్కౌట్ అవుతుందా ఇప్పటికైతే నేను ఫెయిల్డ్ పొలిటీషియన్ ని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తాజాగా ఓ సమావేశంలో చేసిన కామెంట్ ఇది అయితే పవన్ ఆ కామెంట్ చేసిన సందర్భం తెలిసి కూడా వైసీపీ బ్యాచ్ దుష్ప్రచారం చేసేస్తోంది నా జీవితంలో ఎన్నో సంఘటనలు జరిగాయి అందులో నేను రాజకీయాల్లో విఫలమవడం కూడా ఒకటని ఆయన అన్నారు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో మొన్న హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికలో సిఏ విద్యార్థుల సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో ప్రత్యేక అతిథిగా పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పూర్తిగా దెబ్బతిన్నానని సేనాని వ్యాఖ్యానించారు కానీ అక్కడితో తాను ఆగిపోలేదని ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొని నిలబడినట్లు పవన్ చెప్పారు Uh, too much into your head that's all i could like to share that when it comes to politics i'm a, a failed politician as i know no let, let us no acceptance acceptance okay i'm not feeling bad about it let me tell you i'm not feeling bad about it success failure is halfway to success i i never feel low about my failure
మద్దతు నా తమ్ముడికి అన్న స్ట్రాంగ్గా మాత్రం నేను చేయలేదండి మేబీ డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో ఏమో తెలియదు వాడు నా తమ్ముడు నా తమ్ముడు తనకు ఒక నా తమ్ముడికి తన నిబద్ధత తన నిజాయితీ ఇవన్నీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు నాకు అందులో ఎక్కడా కూడా పొల్యూట్ పొల్యూట్ అవ్వలేదండి ఇది అంతటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఘోర ఓటమి ఎదురైనా వెన్ను చూపలేదు వచ్చే ఎన్నికల్లో తన సత్తా చాటేందుకు ఊళ్ళూరుతున్నారు ప్రజాక్షేత్రంలో దూసుకుపోతున్నా అనుకున్నది సాధిస్తారా నిజానికి పవన్ చెప్పిన మాట నెగిటివిటీతో ఉంది ఆ మాట ఎవరూ కలలో కూడా అనుకోరు హిపోక్రసీ నిండా నింపుకుని మాట్లాడే రాజకీయ రంగంలో నాయకులు ఎవరూ అసలు ఆ మాట వాడరు కానీ పవన్ తన రాజకీయం ఇది అని చెప్పి జనాల్లోకి వచ్చారు ఆయన అలాగే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా డేరింగ్ గా అనగలిగారు అని అంతా విశ్లేషిస్తున్నారు 
ఏది ఏమైనా తమ నాయకుడి గుండె నిబ్బరాన్ని చూసి జన సైనికులు సంతోషపడుతున్నారు అంతేకాదు ఓడిన చోటని ఈ రోజు కేక పెట్టిస్తూ బలంగా ఉన్నామనుకుంటున్న పార్టీలకు కలవర పెడుతూ ఫ్యూచర్ సీఎం గా విశ్లేషణలలో ఉన్న పవన్ ఫెయిల్యూర్ పొలిటీషియన్ ఎలా అవుతారు ఖచ్చితంగా కారు ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫలితాలతో ఆగిపోయి ఉంటే పార్టీని మూసుకుని ఉంటే అలా అయ్యేవారు కానీ వీరోచితంగా పోరాడుతూ ప్రజాక్షేత్రంలో దూసుకుపోతున్నారు మేము చేపట్టిన జనవాణి కార్యక్రమం ద్వారా మరిన్ని కీలకమైన సమస్యలు మా దృష్టికి వచ్చింది వాటి మీద కూడా సమగ్రంగా అధ్యయనం చేస్తున్నాం అలాగే చాలా కీలకమైన దీంట్లో ఈ నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఏడు స్థానాలకి పరిమితం కాబోతున్న వైసీపీకి ఒకవైపు ఉంటే అలాగే జనసేన బలాబలాలు ఏంటి జనసేన పార్టీ ఏ అసెంబ్లీ స్థానాల్లో బలంగా ఉంది ఏ నియోజకవర్గాల్లో బలాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అన్న అంశాలపై ముందుగా దృష్టి సారిస్తాం అలాగే ఆయా ప్రాంతాల నుంచి నివేదికలను సిద్ధం చేయమని పార్టీ వర్గాలను కూడా ఆదేశించడం అయింది ఎన్నికల్లో ఒక బలమైన పోరాటం చేయగలిగి విజయం సాధించాలన్న తపన తృష్ణ లక్ష్యం ఉన్న అభ్యర్థులే ఈసారి ఎన్నికల బడిలోకి దిగుతారు గెలిపే లక్ష్యంగా గెలిపే లక్ష్యంగా రాజ్యాధికారం సాధించాలన్న లక్ష్యంగానే ఎన్నికల వ్యూహాన్ని ప్రణాళిక ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తాం అసెంబ్లీలో ఈసారి జనసేన జెండా రేపరేపలాడాలని చెప్పి ధ్యేయంగా ముందుకు వదులుతున్నాం ఓడినా పోరాటం ఆపలేదు ఫెయిల్యూర్ నుంచి రేపటి సక్సెస్ కోసం వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్న ఫ్యూచర్ లీడర్ గాని అంతా చూస్తున్నారు సో పవన్ కూడా ఇదే చెప్పారు యువత కూడా ఫెయిల్యూర్స్ నుంచే విజయానికి సోపానాలు వేసుకోవాలని ఆయన తన సందేశాన్ని ఇచ్చారనుకోవాలి పైగా తాను ఫెయిల్ అయ్యాను అన్న దానికి ఏమీ బాధపడ్డం లేదని అంగీకరిస్తానని విజయానికి అక్కడి నుంచే సాధన చేస్తున్నాను అని చెప్పుకొచ్చారు తన పరాజయాన్ని చెప్పుకోవడానికి మొహమాటమే పడను అని పవన్ చెప్పిన తీరు కూడా ఇప్పుడు ఎంతో మందిని ఆకర్షిస్తోంది ఎంతో మందికి అది స్ఫూర్తిగా మారుతోంది దట్ ఈస్ సేన అని అనిపించారుగా సో ఆయన అలా సక్సెస్ అయ్యారు కదా పవన్ పై వైసీపీ చేస్తున్న విమర్శలను జన సైనికులు తిప్పికొడుతున్నారు కళ్ళుండి చూడలేని మేత నేతలు వైసీపీ వాళ్లు అంటూ రిప్లై ఇస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో ఎవరు ఫెయిల్యూలర్ నేతలో తేలిపోతుందని సవాల్ చేస్తున్నారు మొత్తానికైతే పవన్ ఆవేశంగా మాట్లాడినా ఆలోచనతో మాట్లాడినా ఎదురుదాడి తమ అస్త్రం అన్నట్టు వైసీపీ నేతలు భావిస్తున్నారు మరి వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీ వర్సెస్ జనసేన పొలిటికల్ ఫైట్ ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో అన్నది చూడాల్సి ఉంది